Als ik Indiaanse vrienden vertel dat ik, en bijna de helft van mijn vrienden, nog steeds vrijgezel is, willen ze me niet geloven. Er komt in India een moment dat je ouders voor je op zoek gaan naar een levensgezel. Nog steeds zijn 9 op de 10 huwelijken gearrangeerd. Misschien is het ook wel te ver doorgeslagen bij ons in het Westen. Mensen zijn eindeloos op zoek naar een onrealistische combinatie van passie en stabiliteit. Ik in ieder geval. It just happened in 21 days. Okay. So you know, you knew your wife they, only 21 you... days yes. before you got married. Yes. Before got married. So, and it how long a, are you married? Now? Culture. And how long are you married now? Uh, near about uh, one and a half year. So how, how is it going? Good. It's good. Half year, one Very good. Year. My in-law families check everything. How How's is my behavior? How? How's Jeez, family uh, behavior? They check in, in 21 days. They check everything. About everything. What, your income? About, yeah, or yeah. What, health? Is, what yeah. are the boys I'm doing? What yeah. is the, my daily routine? Yeah. They check. And your in, income? Is everything. Your health? Then they said that the, it is okay. Then uh, it's okay. But, but could you imagine your parents doing an arranged marriage for you? Yeah. I don't mind that because uh, to be honest with you, it's not that my parents would say, you know, this is the girl you get married to and that's it. They actually ask for it. You know what, if you want to go ahead, if you know a girl that you want to get married to or not. Are you married? I'm not married. Like, so, we, we're single and he's the only person who's married. Ah, okay, the only lucky man or unlucky man. Sorry, you look at it. Yeah, yeah. <laughs> both, both, both. Both ways, though. And how old are you? I am 27. 27. And not are you married? Are not married? I was hearing your you're, interviews. You're not married? I'm not married. And at what age normally guys get married? Uh, in India, uh, people from my uh, community, people from my socio-economic background, they normally marry around 27, 28 only. Okay. So your parents are starting to worry already? Or? They are worried. Yeah? Yeah. What do they say? They keep looking out for girls, but I keep saying no. Once you're ready for it, will it be arranged marriage or, or you're really looking for... I'm open for... to both. You're open to both? Open to both. That's changing very quickly, right? I mean... Uh... Uh, a lot many love marriages not uh, not so successful nowadays. And uh, so many arranged marriages, they are uh, supposedly more successful than, that, than, than uh, the love marriages. It's probably because when you look at the Indian background, uh, in a love marriage, the parents, they, do, they, 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 they take away all the responsibilities. Like, it's, if you get married, you, you have your love marriage, they'll say, it's your responsibility, not it, mine. A love marriage means a marriage where you love you, a girl. You select your own girl. Right. Right. So then the parents, they, 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 they take away the responsibilities. They're, they'll not be responsible for anything that happens bad in, in your marriage. Okay. While in an arranged marriage, the guy gets free. He, he is probably uh, uh, he's probably taking only half the responsibilities because the parents yeah. chose and in your India partner. it's not basically like uh, it's not a union of two souls it's a union of two families mm. not just two souls are you married already no i'm doing in my engineering studies so i'm not married okay it's not allowed in my studies period you're not allowed yeah i'm not allowed in my studies period means after my study only i will be able to marry Why? If I'm standing on my foot only, means I'm earning some money, okay. then only I can make my partner happy. Okay. Because schedule is important in marriage. But what, what happens if you meet a nice girl, for instance, now, here on the I boulevard? Wait. I will wait. My two, four and five years. Okay. okay. So, yeah. And then in general, uh, will your marriage be arranged? Yeah, of course. So my parents' choice. You don't know really the person you're marrying, right? Yeah. So, well... That's depend on our culture. I'm an Indian. Whatever my parents will choose for me, that will be the best and that will for me. But then how do they know what, what you prefer? What kind of woman you are? Sometimes it does not matter. It doesn't matter? Sometimes it does not matter. Means if the parents find a good mate for us, she may be good. Okay. It means our and parents will only think for better What person. our parents find is good. Huh. Not maybe good, it is good. It's because your parents. Yeah, yeah because, because they will parents. always think better for us. Not because you, what do you think? No, I will prefer my parents, that's it. Elke zondag zitten de huwelijksadvertenties bij de krant. Maar het werkt ietsje anders dan in Nederland. Ten eerste 
zijn de advertenties ingedeeld per kasten. Want je trouwt natuurlijk nooit buiten je eigen kasten. En ten tweede zijn de advertenties niet geplaatst door de mensen die gaan trouwen, maar door hun ouders. Seeking bride for our son. 28 jaar oud, MBA, working, etc. Seeking a generous boy for our daughter. En zo gaat het maar door. Rajput. Muslim Shia, Muslim Sunni, Brahmin, Engineers, Hindu, Manglik, Marwaris, Fiskawarma, Agawal, Bengali, Brahmin. Het is niet alleen per kaste, maar ook nog eens per gebied in uh, India. Fascinerend. Even kijken. <laughs> er zit ergens nog een heel klein rubriekje. Kasten niet belangrijk. Er staat één advertentie. Ik heb een uh, afspraak met de uh, Love Commando's. Het is een groep vrijwilligers die zich uh, inzet voor mensen die uit liefde willen trouwen. Wat nog steeds bijzonder is in India en ook gevaarlijk. Ze zitten ergens in deze straat. Maar gezien hun uh, werk is het uh, veiliger om uh, mij niet te vertellen waar precies. En hij pikt mij zo op. En het is ook gevaarlijk voor hun. En daardoor... Uh, filmen we nu een beetje in het geheim. So why is it uh, better not to film No, 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 outside? sorry, sorry, nothing outside. We, why we is that? security constraints uh, for the couple and ourselves also. Because it's dangerous. Uh... Yeah, we are promoting that in India, it is a very dangerous thing. Hmm. And it is one of the shelters, hidden shelters. Okay. Okay. And you have to remain at such places, hidden places. But that is, that's why I have been requested, please come inside, nobody Absolutely. outside. Absolutely, let's come inside. Tell others also to come inside, please. This is one of the shelters. Okay. Let me introduce you. Yes. It is one of the couples helped by us. Mm -hmm. Now they are living their life on their own, mm -hmm. but today they are here to meet us. Okay. The boy was dumped like he is dead by the family of the girl. But thank God, Both are safe and sitting here. They tried to uh, kill him. Kill him. He, they felt that yes, he is dead and he was dumped into a big hole. Hmm. Anyway, he was dumped in night. His car was taken away, which is still not traceable. The police has not acted so far. When the did this happen? It is more than a year. Considered ago, what? Yeah, in 13th May last year. He is Mr. Sonu Rangi, our commando coordinator. Yeah. And he escorted you. He is Mr. Rajesh. He is a chief coordinator of Delhi and NCR area. He is our expert commando Govindo. Okay. He yeah. led the yeah. operation of rescuing a girl from some 14 feet high in Haryana. Now that girl and her boyfriend is happy. Hmm. And here is Mr. Harsh Manotra, our chief coordinator. Mm -hmm. अगर 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 लड़की की जबरदस्ती शादी की जाती है तो आप हमें तुरंत बताइए हम उस शादी को भी रुकवाते हैं और जो दबाव में उसकी शादी करा रहे हैं उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे मैंने होल्ड किया हुआ है ठीक है थैंक यू This is actually the place where the phone calls uh, come in. Yes. And how often do you get phone calls? Mm, around about 500 calls, 700, 1000 per per day. Per day. Yeah. Can you tell a little bit about uh, the connection between um, uh, arranged marriage and caste system? Because I think isn't isn't this arranged marriage a, a, a way to to promulgate the caste system? Is, is that maybe why they're afraid of, uh, of these marriages? Actually, what we feel, the people 
want arranged marriage only to strengthen their caste system and to hold their properties. Our Supreme Court says that the only way to eradicate this evil of casteism is promotion of love marriages and love relationship. Everyone has got a constitutional right to have a marriage of his or her own choice. To love another person, actually. Yeah, yeah. to love another person. Mm -hmm. Hello? Yes, sir. What's your name, son? Yes, sir. Yes, sir. हाँ रानी आप राहुल से शादी करना चाहते हैं हाँ जी वो हम अपने वर्ष को लेके हम शादी करना चाहते हैं तो अगर इसके लिए आपको इसके साथ रायपुर आना पड़े और हम आपकी शादी कराएं तो आप आ जाएंगे इसके साथ हाँ लेकिन मैं एक बार के बाद ही सबसे पूछूंगी अर्जेंटी में निकल पाऊंगी अने अर्जेंटी नहीं आप आराम से सोच अगर आपको कोई दिक्कत आएगी जैसे अगर आपको मारने की धमकी होती है या कोई आपको टॉर्चर करता है तो हम आपको उसके लिए प्रोटेक्शन दिलवाएंगे और हमारे कमांडोज आपके साथ रहेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको आपको पुलिस से ही प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी आप आप इस चीज से मत घबराइए पेरेंट्स का कोई अधिकार नहीं कि आपको मारे पीटे या आपके साथ जाति करे आप निश्चिंत होके रानी आप इस राहुल सिंह के साथ शादी कर सकते हैं और कोई दिक्कत आएगी लाइफ में हम बैठे आपको एक दूसरे में क्या अच्छा लगा? हमारा मतलब स्कूली टाइम से हम लोग प्यार करते थे। आपसे काफी हमारे एक साथ से बहुत ज़्यादा टचिंग थी मतलब और हमारे घरवालों को भी मतलब पता था लेकिन वो लोग बात को नहीं समझ रहे थे हमारी हमने जब कहा कि हम लोग शादी करना चाहते तो वो लोग राजी नहीं हो रहे थे तो इसलिए ह और हम अपना सेंट्रो ठीक करना चाहते थे तो उन लोगों को पहले से प्लानिंग कर रखी थी उन लोगों ने कि हमारे को ऐसा से करना सर तो उन्होंने हेल्प के लिए वो यानी कि लिफ्ट के बहाने गाड़ी रुकवाई और उन्होंने कहा जी हमारी मौत होगी घर में और हमें वहाँ तक छोड़ दो मैं वहीं जा रहा था तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी और बैठा लिया मैंने चार बंदे थे और फिर चल, चलते गए चलते गए तो एक व्यक्ति यानी कि उसको टॉयलेट लगी तो उसने बोला गाड़ी रोक लो साइड में लगा दो गाड़ी साइड में लगाई और फिर जो टॉयलेट उतरा करके वो मेरी ड्राइवर सीट पे आया और जो तीन बंदे पीछे बैठे थे उन्होंने रिवॉल्वर चक्कू निकाला के सीधा मेरे को अटैक करके पीछे खींच लिया और रस्सी से बांध के अपना और पता नहीं कहाँ पाँच छः घंटे घुमाते रहे और यूपी जाके कहीं खाई में भी आके फेंक दिया उन्होंने मार के समझ गया जब मुझे अपना होश आया तो मैंने अपने आपको बंधे हुए देखा रस्सीियों से फिर मैंने रस्सी अपनी दांतों से खोली खोल खाल के फिर मैं खाई से बाहर आया बाहर आके फिर मैं हाईवे रोड पे आया फिर किसी से लिफ्ट ली लिफ्ट उसने दी मुझे थाने तक पहुंचाया, फिर अपनी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने फिर सीधा मेरा सवेरे अपना घर भेज दिया था मेडिकल वेडिकल करा गया उन्होंने मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब चैन से नहीं रहने देना चाहते हो लोग तो वही सोच रहे कि एक दूसरे से या तो अलग हो जाए या तो दोनों ख़त्म हो जाए तो वो तो चाहे कितना भी वो कर ले लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हमें कहीं तो हमें who is hiding right now yeah 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 now there is a Muslim there is a Muslim couple from Uttar Pradesh which is in one of our shelters the panchayat had announced a reward of fifty thousand Indian rupees for on their head but they are they are in our and they have got a beautiful baby now they are hiding in our shelter because they were from a different caste yeah you, you even have caste within islam as well yeah yeah yes yes, yes. Okay. they were from a different caste and then economic status both factors are there though they, and again thirdly they are from the same village and the village council put money on their heads yeah that, that is what i'm saying panchayat means the village council yeah because within they, the village, you yeah, cannot... Yeah, you uh, cannot marry. marry. Their house has been snatched away. The, the entire family of the boy is away. Boy's father died of shock. Yeah. And love is nature. It is natural. Mm. Between a boy and a girl. Mm -hmm. Male and a female. If cutting a tree 
is against the law of nature and there are huge punishments, then why shall anybody be allowed to object to the most natural thing on the earth that is love? One should promote love and love marriages only because then only India can be saved, humanity can be saved. Ik was in Gujarat, een drooggelegd gebied waar nergens drank te krijgen was. Ik raakte bevriend met een oogarts met een drankkast. Elke avond dronken we whisky en praten over de liefde. Hij kon zich niet voorstellen dat ik nog steeds vrijgezel was. Ik kon mij niet voorstellen dat ik zou worden uitgehuwelijkt. Hij vertelde over de huwelijksnacht, die natuurlijk nogal ongemakkelijk was. Ik lag met een vreemde in bed, vertelde hij. Het kostte een paar maanden voor ze aan elkaar gewend waren. Actually, that was the moment when it actually sunk in yeah. that we are getting married, and especially with the kirtan playing in the background and our family gathered in the gurdwara, mm. felt really the nice. The kirtan and all gives a lot of motivation mm. and encouragement. The right thing, God will go for the right. And it sunk in, and you realized it. Was it a, ha- a happy feeling? Oh, it was a very nice feeling. Yeah. Yeah. We have one difficult question. I also don't know the answer to it, so maybe you do. <laughs> what What do you consider love? I think uh, it's more about companionship and being comfortable with each other, mm. and accepting each other, and also trying to change for each other. Yeah. That's what love is. And for you? Yeah, definitely understanding and comfortable. That is the most important. So how did you meet anyway? So our parents meet first. Mm-hmm. So they decide that we family didn't meet. So then we met on 12th of June. But then the, the parents, how did they know about uh, your parents? They are all, already from our grandparents, uh, they know each other. Okay. Yeah, actually our grandfathers knew each other. Mm. So then our parents also kept meeting on several occasions. Okay. And then you know the concept of arranged marriages. They, they, they check the backgrounds, right? A little yeah, bit. Or, uh, yeah. <laughs> what kind of... So, so your parents met you, right? Not me. Okay. Just they met the each other. They, they met the each other. Meet each then other. We, met, we both met. Then they arranged a meeting for both of us. Okay. Then we met on 12th of June. So we spent half an hour and 45 minutes just talking about here and there. <laughs> so how does it go, the first meeting? Must yeah, be really first exciting. Meeting we, I think we are comfortable and we have a lot of similarities. Initially, we were a bit awkward. Yeah. But then we got talking and there was so much in common. So the first meeting was nice, very memorable. Is that, is that from the two of you? That's the engagement album. Okay. Yeah. yeah. That so happened way back in July. That was in July. Yeah, 24th yeah. of July. So, are there, is there any special uh, ritual happening then? No, so we just exchange, exchange the rings. rings. Oh, it's just what yeah. we do in the world, yeah. we do yeah. in the West as well. Okay. And dance a lot and eat food. Right. That's about it. And do you have also the feeling that it's not just the two of you? Uh, concerned with the marriage, but it's your families yeah, as well? Yeah, definitely. The main yeah. thing is the families, they should be happy. Mm. So their concern is the most important. So after that, we also has get along very well. Yeah. So we're happy for that. Because families are actually more important maybe even than individuals, right? It's, it's family ties are so strong. Yeah, yeah family is always the most important. Mm. So, but later we have to think about ourselves also, but then also we get along very well. Mm. So it's fine. And how does it feel now? You're a married couple. <laughs> <laughs> I think, I don't think that we are married yet. <laughs> Not got that type of feeling yet. And and are you already planning children or? No, 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 not, no yet. not yet. And and do you think about having a son or a daughter or all these things? No, <laughs> we keep talking just generally, just yeah. for the fun of it. Yeah. But uh, no plans yet. Okay. Yeah. And would you prefer any? any yeah, I prefer girls. Girl, girl. Yeah. Really. <laughs> I really, why is that? Yeah, I don't know 
In dit geval is de bruidschat een Mercedes. Als de ouders van de bruid rijk zijn, maakt één dochter niet zoveel uit natuurlijk. Zolang er maar een zoon op volgt. Via de zoon gaat de naam door en wordt de grond overgeërfd. Je zou denken dat rijkere en hoger opgeleide Indiërs een dochter minder erg vinden. Maar juist bij deze groep worden meer jongens dan meisjes geboren. Echo's waaruit blijkt of het een jongen of meisje wordt, zijn illegaal in India. En alleen zij hebben het geld om de dokter om te kopen. In India is er een tekort van 7 miljoen meisjes. Niemand zit te wachten op een dochter die je met een bruidschat moet uithuwelijken. Voor arme gezinnen is een bruidschat al gauw vijf keer een jaar inkomen. Zij nemen een hypotheek op een bruiloft, niet op een huis. Ze hebben geen geld voor een illegale echo en doden soms hun dochters na de geboorte. En als meisjes dat allemaal bespaard is gebleven, sterven daarna nog honderdduizenden door verwaarlozing. बच्चों को आपने क्या खिलाया आपका अठारह किलो वजन है चावल सब्जी अच्छा। जैसे लड़का लड़की होते हैं घर में तो जैसे हम यहाँ पे एक फैमिली में गए थे लड़के का वेट चौदह किलो था पंद्रह किलो लड़की का वेट चौदह किलो था लड़, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था तो उसका वेट में काफी अंतर था उसकी मम्मी से मैंने पूछा कि आप दोनों को सेम खाना खिलाते हो तो उन्होंने कहा कि हाँ कहा कि हाँ हम खिलाते हैं खाना सेम लेकिन ऐसा नहीं था लगता देखने से तो नहीं लगता था क्योंकि दो लड़कियां उनके घर और दो लड़के हैं और दोनों लड़कों का वजन सही जा रहा है कि लड़कों को ज्यादा मानते हैं कहते कि लड़के बड़े होंगे तो काम करने जाएंगे पैसा कमा कर लेकर आएंगे फिर उनकी शादी करेंगे लड़कों की ऐसा भी होता है तभी फिर उनके मन में ये विचार है तभी लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं आपके पास कितने बच्चे है चार चार लड़की लड़का नहीं है लड़की है लड़की Ultrasound? Yes. 
जैसे हमें अगर लड़का हो सकता है तो हम रख सकते हैं अगर लड़की होंगे तो नहीं रख सकेंगे आप पार ना सकते हैं नहीं, नहीं? हम फिर लिखेंगे मैं, मैं भी पढ़ना नहीं सकता हूँ हिंदी सौ रुपये लिया आपसे अल्ट्रासाउंड का लेकिन ये नहीं बताया आपको कि आपका बच्चा ठीक है नहीं वो सब कुछ नहीं कुछ उन्होंने आपको क्या बताया अल्ट्रासाउंड के बाद उसने बोला नॉर्मल लिखा हुआ था नाराज होते हैं जी क्यों क्योंकि लड़कियाँ हैं आपके लड़कियों सारे हैं लड़का है नहीं आपको वो सिर्फ अपना कमाएंगे अपना खाएंगे कभी अपना कमाएंगे तो दारू शराब गया भाग अपना पी के आस करते हैं हमारे ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देते कि हमारी पत्नी क्योंकि बोलता है कि आपको किस लिए मानो सिर्फ लड़का लड़का लड़कियों है इस कर को घर में भी सब सास ससुर दिबरानी जिठानी यहाँ भी ऐसे बोलते इस कर को हम गाँव से घर से यहाँ पे रहते हैं कि चलो न कचारी किसी को बात ना सुनो किसी को अच्छा गालियाँ ना सुने हम इस कर को यहाँ पे आ जाते हैं अपना कमा खा के किसी तरह सोचे कि बाल बच्चे जब बड़ फुल जाएंगे तो अपना जिंदगी सोच लेंगे खुद की अब गरीब आदमी है अब लड़की चर चर हमारे ऊपर मैं पढ़ा लिखा नहीं सकती हूँ पेट नहीं चल रहा पढ़ाओ लिखाऊँ कैसे यही चक्कर और कोई बात नहीं है कोई भी नहीं है मेरे पास मैं अकेला हूँ साथ देने के लिए दो पैसे ना कपड़े हर कुछ के लिए हम सोचते हैं यहाँ पे तो क्या करूँ किस को घर की बात अपने अपने शरीर में अपना छुपा के रख के बस करती Je zou denken dat de vrouw een man voor het uitkiezen heeft door het overschot aan mannen. Maar dat is niet zo. Vooral in dorpen worden vrouwen nog wel eens uitgehuwelijkd aan mannen die van drank houden of wel eens een klap uitdelen. Maar omdat scheiding taboe is in India, blijven die vrouwen toch kosten wat kost bij hun man. Dat geldt ook voor het meisje met wie ik door deze buurt liep, kwam ik achter. Ze had een dochtertje gekregen en daar was haar man niet blij mee. दहेज मांगते अलग से और दहेज क्या क्या था दहेज मतलब कि जो कमरा बना है तो कहता है वो हमको नाम कर दो अन्य तो तीन लाख रुपया और दे दो तो रखेंगे अन्य तो नहीं रखेंगे और जो उस टाइम मांगे थे शादी के टाइम में तो जो जो मांगे थे हम सब दिए थे कोई चीज के कमी नहीं किए थे और तब अब लड़की हो गया का क्या करें हमारा बेटी हम तो अपने पाल से रखेंगे दो तीन साल तक तो ठीक रहा बेटी जब मेरी हुई ना उसके बाद से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम तो बाद में हुई है जब मेरी बेट, एक बेटी एक साल की हो गई है ना उसके बाद प्रॉब्लम हुई है जब एक साल के डिलीवरी यहाँ पर हुई ना मेरी चंडीगढ़ में डिलीवरी होने के एक साल के बाद मैं घर वहाँ गई अपने ससुराल में तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हुई दोपहर में मारा था उसके बाद फिर रात में भी जब घर में योर हस्बैंड यस सर तो फिर रात में भी शाम रात में करीब ग्यारह बजे मेरे बाल पकड़ के मारा और क्या सर बाल पकड़ के मारा और कहने लगे कि चल तो वो छोड़ के आता हूँ मेरी बेटी को भी बाहर निकाल दिया घर से बाल पकड़ के फिर के बाहर निकाल दिया कहते कि चल छोड़ कर आता हूँ स्टेशन पर अकेला अकेला थी यस सर अकेले थे फिर मेरी सास आई सास ने कहा कि रहने तो मत मारो अभी रात है कहाँ जाएगी तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं अभी इसको छोड़ के आऊँगा स्टेशन पर मुझे बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया घर से कमरे से साढ़े ग्यारह बजे रात में मम्मी को फ़ोन करके बुलाया फिर फिर मम्मी और आए मम्मी अप्रैल में आए तो फिर मम्मी पापा से बहुत झगड़ा किया उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ नहीं तो बात नहीं कर ऐसे तो बात थे थे अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं बेटी के अभी तो होगा नहीं दूसरा शादी तो होगा नहीं अब उसको किस्मत में जो लिखा है वही होगा Het 
het alles om het huwelijk draait, heeft ook zijn keerzijde. Als je gescheiden bent, is het als vrouw bijna onmogelijk om opnieuw te trouwen. En ook voor een weduwe is het leven niet makkelijk. De familie moet vaak niets meer van ze weten. Ze moeten hun eten maar bij elkaar bedelen. In Varanasi kwam ik een weduwe tegen van 25. Haar leven was eigenlijk al voorbij. Why more boys are being born than girls? Why is that? One thing is basically historically, if you take Punjab, this kind of problem is existing not from two, just one decade before or two decades. It is a historical problem. Punjab being a gateway to India, mm -hmm. they used to have a war, looting, shooting, taking women away, right. kidnapping them, this thing. Maybe historically it may have got started because this women is a very honor to a family. Mm -hmm. So that might have forced them not to have more women. Mm. Second, we got almost the invader coming from this, they want to have more male. Mm -hmm. One maybe this. Then in the culture also, you find more preference of boys because boys are supposed to do the last ritual at the time of death. Girls are not supposed to lit the fire. The boy who do the last thing. Mm -hmm. The women are supposed to, girl are supposed to marry and go to their in laws house. And it's the boy who will also basically take. This is a basically patriarchal value. These are the all patriarchal values which have come from the ages and ages. Mm -hmm. So basically the male is the head, mm -hmm. the female is the second. Then in Indian family, that when the daughter-in-law become mother-in-law, so she starts the same way as her mother-in-law has treated her. So basically, if you see the institution mother-in-law, this is again a kind of patriarchal outsourcing of some power to her, which she dictates and uses against her daughter-in-law, thing like that. Door het tekort aan meisjes wordt de situatie voor vrouwen alleen maar moeilijker. Op grote schaal worden vrouwen geïmporteerd uit armere gebieden... naar plekken met een groot tekort aan vrouwen, zoals het platteland van Punjab. Ver van hun familie, soms maar 14 jaar oud, worden ze vaak slecht behandeld... en soms gedeeld met de broers van de bruidegom. Er zijn zelfs ouders die hun dochter laten ombouwen tot een zoon, wat meestal niet lukt. In elk dorp vind je wel een legertje mannen dat geen vrouw kan vinden... What is in the little uh, bottles? These are all medicines. All medicines, yeah. okay. Yeah. Yeah, we have for every conceivable disease. Okay. <laughs> Shall I carry something as well? No, no, no. thanks so much. I'll forget you up with you. So you know these women already for a long time, I guess. Yeah. Like friends. Yeah. Okay. ਲੈ <laughs> ਤੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਰਲ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਤੇ ਨਿਰਪਰ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 years back this village had 25 males and 3 daughters only born and this year they are having 36 girls born and 28 males ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਹਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਰਾਈ ਪੋਤਰੀ ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਛਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਾਡੇ ਫਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ we were holding camps earlier also medical camps like uh, you saw today so once what happened was we were about to enter a village and uh, uh, we heard some shrieks coming from some distance and um, when we went there we saw dogs were tearing apart something so we thought it is some um, maybe some animals uh, the shrieks were so horrifying that we wanted to stop it so the moment we were nearing that place the dogs ran away and while they were running away we saw some uh, one of the dogs were was in his mouth we saw a broken hand ah. and the other dog was taking a leg along with a human hand and leg yeah huh? human hand of a child of, of a, a very child. small arm a very small leg okay and uh, the moment we reached that place then we saw the uh, see the intestines of that newborn child were torn apart and one of the hand as i told you was also torn one of the leg was also torn part of the face was also destroyed and that was a newborn girl child okay and it was so shocking for us we actually never knew at that time it is that child was dumped there we thought the dogs have uh, actually uh, brought this child from somebody's house mm. we never knew that this thing is really existing that somebody can throw his own son or daughter so we went into the village and we asked them whose daughter was it who the dogs have torn apart yeah and at that place we were told ke this is uh, not some something really horrifying you just uh, go and attend the camp and that was really shocking for us that behavior was shocking for us that why did they say like that so we really wanted to inquire whose child was it mm. so then we were told that <clears throat> that was the fourth child of fourth daughter fourth daughter, oh. fourth daughter okay. of the in the family in the family and the husband had threatened that if it was a girl child he will throw away the wife also along with the rest of the three girls also because he can't give that much dowry Okay. so that was, that means he was blaming his wife for that and that is what we did today we were teaching them this is not the female who should be blamed mm. it is the it is the responsibility of the male yeah. whether it will be a female or male is that your daughter we actually really asked for a, we, daughter. We a daughter we wanted a daughter we wanted a daughter the first daughter and uh, this and house was well before she came and we have named this named house after this house her after her and we said to everybody that she will be the only child in our house and that was by chance got to the failure when he came we don't know how this <laughs> small accident yeah. but you're happy with it anyway yeah. See, so we definitely yes. happy yeah. whatever, whatever the god has given us uh, we, we are have. happy <laughs> when people used to do infanticide it was a social accepted fact mm. it had got social acceptance they will put that one day two day baby after killing her in a basket they will they will put the basket on their head and being 
accompanied by 10, 15, 20 women of this village, and were go- used to go to cremate her, and they used to sing. गुड़ खाए पुनी कत्ती आप ना आए बीरे नु कत्ती ईट जगरी स्पिन द कॉटन यू डोंट कम यू सेंड योर ब्रदर वाइल टेकिंग ए दिस डेड बॉडी फॉर क्रीमेटिंग ऑल द वीमेन यूज टू हैव दिस सॉन्ग अर्लीयर द मिड वाइफ द फैमिली पीपल यूज टू किल द गर्ल आइदर just laying her on a bare floor or give them some kind of poisonous thing or just not or just they will put up the fan ac the girl of one hour two hour three hour that was basically infanticide maybe in that way this uh, midwife or family people were involved but after this now the whole after this emergence of ultrasound now more and more things are being done by the white apron kind of people it may be nurse it may be anm it may be doctor because that give them a earlier there used to be some kind of a guilt feeling yeah. arme gezinnen hebben helemaal geen geld voor zo'n uh, echo dus die moeten maar wachten wat voor kind eruit komt En als de meisje is, dan worden die vaak gedumpt op uh, vuilnisstorplaatsen of uh, worden in de trein achtergelaten. En een aantal van die kinderen heeft geluk, die wordt dan gevonden en naar uh, speciale plekken gebracht, weeshuizen voor uh, gevonden meisjes. Dit is er eentje van. En uh, we gaan even binnen kijken. So all of them are girls. Honey. All of them are girls. Yes. And where where do they find them? It's our first. ये एक बच्चों का खास कमरा है. यहीं पे रहते हैं. Upper room. See this. See ya. Little kids. Is this is this the youngest? Three three months. Three months. Yes. So where was she found? Where did they find her? In black in the baby cradle. In the baby cradle. Okay. So what what is happening here? When a little baby comes, they throw in people. You can talk in uh, Punjabi, Hindi, it's ah, no problem. Okay, okay. Main okay. toda Hindi bolta hu. Acha, 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 acha. Theek hai, theek hai. Uh, isliye. Theek hai, theek hai. Uh. Bahar ke log jo aate hai na, uh. wo bachche ko yahan pe dal dete hain. Uh. Iske niche electric wali ghanti lagi hui hai, bijli ki. Ha. Uh. Bijli ki ghanti wo bajti hai, uh. to hame pata chal jata hai. Hum aate hain to isko usse pehle usko utha lete hain. Ha. Uh. Uthakar andar le jate hain bachche ko uh. yahan se. अंदर जाकर फिर उसकी उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं चिल्ड्रेन ओके वन आर्म आफ्टर सम टाइम ऑपरेशन इन डेली व्हेन शी ग्रो अप 15 16 इयर्स ओल्ड या 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 डॉक्टर सेज अस यस ओके And how many children are in the house? Sixteen. When is their birthday? Twenty-four April. Twenty-four April. Yes. All of them. Ah, yes, ah. yes. Ah. We are equal. We take birth, uh, celebrate on twenty-fourth April. Okay. Just one birthday a year. Yes, only That's one. True. So, but then it's a big day. Big, big, uh, uh, big cakes huh. in two parts. Okay. 15 kilograms. 15 kilograms of cake. Ah, uh, like 25, 25. Total 50. <laughs> It's a big birthday. Yes. Hello. 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 Hello.
मैं इनकी सेवादार हूँ इनकी सेवा करते सेवा हैं। करते हैं। या 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 या। हाँ। But you service, were the, you were you were the first baby she हाँ। found. हाँ। And where were you found? I don't know. मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ से आई हूँ। हाँ। कोई माता पिता का नहीं पता मुझे। कौन माता पिता कौन ही है? बस मैंने यहाँ का आकर ही हो संभाल लिया। Okay. मुझे इतना पता है कि मैंने आप यहाँ का यही मेरा घर है। यही मेरे सारे बहन भाई हैं। and at some point do they get adopted or they stay in the home? Not allowed. Not allowed. Yes. So not many girls are given away for adoption. Why why is that? कारण यह देखो भी ये है क्या ना तिंगा बेटियाँ बेटियाँ जड़ियाँ साढ़े चिन्नी अलाउड है कि ऐसी बेटियाँ के सानु गोद देगी ऐसी नहीं पसंद करता क्योंकि जो कुछ आजकल तो जो मोह होला बाहर था ऐसी ओदे अकॉर्डिंग नहीं चल दे ठीक है ना अगर बेटा होवे तो ओ ऐसी रख देने और चाहे एक दिन दा भी होवे ओ ऐसी दे देने क्योंकि बड़े लोग बड़े लोड वंद लोग हैं जिन्हानु लोड नहीं है जिन्हानु नीड है इस चीज़ दी बॉय दी उन्हानु दिन दे है बॉय दे दें दे है बॉयस लड़कियाँ नहीं गर्ल्स न अनपढ़ नहीं है सभी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल में हाई एजुकेशन ले रहे हैं ये पढ़ रही है मंसूरी में यू वर इन स्कूल इन मंसूरी व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी वेवली ओके सो दैट्स व्हाई यू लर्न्ड द परफेक्ट इंग्लिश ओके दैट्स गुड प्योर प्योर so what what do you want to do? You, how do you see your future? What do you want to become later? I want to become a doctor. A doctor, yeah. <laughs> and do you think uh, you will get married or uh, you, you can find a husband later? Yeah. Yeah. How old are you? Uh, eleven. Eleven. You speak really good English. Really. Thank you. Absolutely. ये सभी दशमें स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ। M G M. M G M. M G M. And and then do you know um do you know who your parents are? Parents कौन? तेरे parents कहाँ हैं? I don't know. We don't know. Do you know where you were found? No. No no no. I just came here. ये इसका अपना घर है पक्का। de directrice was zelf de vondeling gelegd in een tempel. Een priester had haar opgevoed. Nog steeds veegt ze elke dag voordat ze naar haar werk gaat de tempel schoon als dank. Zelf heeft ze nooit een man kunnen vinden. In al die jaren zijn er 17 van de meisjes van het weeshuis getrouwd. Veel te weinig natuurlijk. Het gaat nu al zo goed met India. Het land groeit zo snel. Moet je voorstellen waar India toe in staat is als al die meisjes zich niet meer ongewenst voelen. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode or you can look at the other recommended series and don't forget to subscribe to our channel.